తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముందస్తు ఎన్నికల నగారా మోగింది ఈ నేపథ్యంలోనే హైదరాబాద్ నగర శివారు శేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో రాజకీయాలు రసవత్రంగా మారాయి ఇప్పటికే ఇక్కడ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న అరకపూడి గాంధీకి టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థిత్వం ఖరారు చేసింది అదేవిధంగా బీజేపీ కూడా యోగానంద్ అనే అభ్యర్థిని ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్గా ప్రకటించింది ఈ నేపథ్యంలో బీజేపీ ప్రచారం ఏ విధంగా ఉండబోతుంది శేర్లింగంపల్లి ప్రజలు బీజేపీని ఎందుకు ఎంచుకోవాలనేది సీనియర్ నేత జ్ఞానేంద్ర ప్రసాద్ ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడి అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ ముందుగా నా సూటి ప్రశ్న శేలింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో బీజేపీ అంటే జ్ఞానేంద్ర ప్రసాద్ అనే ఒక బలమైన వాదన ఉంది అలాంటి జ్ఞానేంద్ర ప్రసాద్కి కాదని ఈరోజు కొత్త వ్యక్తికి మీ అధిష్టానం అవకాశం ఇచ్చింది ఏం బాధగా అనిపించడం లేదా మీకు అందరికీ నమస్కారం జ్ఞానేంద్ర ప్రసాద్ బీజేపీ స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ భారతీయ జనతా పార్టీ దాదాపు పన్నెండు కోట్ల సభ్యత్వం గల పార్టీ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పార్టీ అలాగే ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ ప్రతి జిల్లాలోను మొత్తం అన్ని రకాలుగా విస్తరించినటువంటి పార్టీ దాంట్లో నేను సభ్యుడు కావటం కూడా నిజంగా నాకు గర్వకారణమే అయితే మీరు అన్నట్టు భారతీయ జనతా పార్టీ సెల్లింగంపల్లిలో గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఎంతోమంది సీనియర్ నాయకులు పనిచేయటం జరిగింది ఎప్పుడు కూడా సాపక ఇంజనీర్లాగా ఉన్నది వాస్తవమే కాకపోతే సెల్లింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో సెల్లింగంపల్లి నియోజకవర్గాన్ని కమలం జెండా రెపరెపలాడించే విధంగా కమలాన్ని గెలిపించే ప్రయత్నంగా నేను ముందుండి కాస్త దూకుడుగా పోవడం మాత్రం వాస్తవమే కాకపోతే కేడర్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఇది ఆ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ గాంధీ అంత పెద్ద మెజారిటీ రావడానికి మా నాయకుల కృషి మన మా కార్యకర్తల పట్టుదల ఆ రోజు మనకు స్పష్టంగా కనపడుతుంది పార్టీ కేడర్ అయితే ఉంది కాకపోతే దాన్ని ఇంకొంచెం నా వంతు ప్రయత్నంగా ప్రతి విషయంలోనూ ప్రజా సమస్యల మీద తర్వాత మా నాయకుల యొక్క నిర్లక్ష్యం మీద ప్రతి నిత్యం ప్రతి చోట మా కార్యకర్తలు కానీ మేము కానీ ఒక ఒక క్రమశిక్షణ గల కార్యకర్తలుగా సెల్లింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో భారతీయ జనతా పార్టీ గెలుపు తీసుకుని ఒక వాతావరణం క్రియేట్ చేయడం మాత్రం వాస్తవం దానికి మా అందరు కృషి ఉంది దాంట్లో నా వంతు కృషి కూడా ఎంతో ఉందని అనుకుంటే ఎందుకంటే ఏ నాయకుడు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక ప్ర ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీగా అసలు ఏ రోజు కూడా ప్రజల లేక రాలేదు దాదాపు ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే కొడుకులు వాళ్ళు అరే ఈ జ్ఞానేంద్ర ప్రసాద్ ఎవరు వచ్చి ఇప్పటికిప్పుడు ఏదో ఎలక్షన్లు ఉన్నట్టు పరిగెత్తున్నాడు ప్రజలకి ఆయన వల్ల మనం కూడా పోవాల్సి వస్తుందని వాళ్ళ స్నేహితులతో అనడం కూడా జరిగింది అదేవిధంగా తెలుగుదేశం ఉన్న క్యాడర్ మొత్తం అధికారం కోసం అధికార పక్షాన్ని చేరారు వాళ్ళ యొక్క పనుల కోసం అధికార పార్టీలో చేరిపోయి ఏ రోజు కూడా ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా వాళ్ళు వ్యవహరించలేదు ఇంకా ఉన్న టీఆర్ఎస్ ఆ రోజు తెలుగుదేశం అభ క్యాండిడేట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన అభివృద్ధి వైపున అని చెప్పేసి ఆ రోజు పార్టీలో చేరడం జరిగింది కానీ ఆయన అభివృద్ధిని చూసుకున్నారు కానీ నియోజకవర్గ ఆయన అభివృద్ధిని ఎక్కడ కూడా ఆయన పట్టించుకోలేదు అదే ఈ విషయంలో మేము ప్రతి చోట చెరువుల విషయంలో కానీ డ్రైన్ విషయంలో కానీ రోడ్ల వ్యవస్థలో కానీ తర్వాత మొత్తం స్కూల్ ఆఖరికి డిగ్రీ కాలేజ్ ఇంత పెద్ద నియోజకవర్గం దాదాపు ఒక జిల్లా సరిపడ జనాభా ఎంత అయితే ఉందో అంత పెద్ద నియోజకవర్గం దాదాపు ఈ నియోజకవర్గాన్ని మినీ భారత్ అంటారు కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ట్యాక్స్ ఈ నియోజకవర్గం నుంచే వస్తుంది అభివృద్ధికి నోచుకోకుండా కంప్లీట్గా ఈ ఈ నియోజకవర్గాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే అడుగుడుగున భారతీయ జనతా పార్టీ ముందుంది అడుగుడుగున ప్రజా సమస్యల విషయంలో ఒక ప్రధాన ప్రత్యక్షమైన పార్టీగా మా పార్టీ ముందుండి ప్రతి నిత్యం ప్రజల్లో ప్రతి చోట ప్రజలకి మేము అండగా అదండగా ఉంటూ అవసరమైతే జైలుకు కూడా వెళ్ళినాం డబుల్ బెడ్రూమ్ పేరు మీద నిర్దాక్షిణంగా కొన్ని ఇళ్ళు కూల్చేస్తే ఆ విషయంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ముందు నిలబడ్డది వాళ్ళకి అండగా ఉంది వాళ్ళ వాళ్ళకి అండగా ఉందని చెప్పి మా మీద అక్రమ కేసులు నిలబెట్టారు ఎన్నోసార్లు మా మీద దాడులు కూడా జరిగినాయి రెండుసార్లు నా బండి యాక్సిడెంట్ కూడా అయింది ప్రాణానికి అది ప్రాణాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా మేము భారతీయ జనతా పార్టీకి శివ సైనికుల వాళ్ళే మేము పనిచేసాం కాబట్టి ఈరోజు రా పార్టీకి మన ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేక ఓటు బ్యాంకు ఇక్కడ నియోజకవర్గ అధికార పక్ష వ్యతిరేక ఓటు కంపల్సరిగా భారతీయ జనతా పార్టీ నిలబడి భారతీయ జనతా పార్టీకి వేయాల్సిందిగా మేము ప్రజలు కోరుకుంటున్నాం ఆ అర్హత కూడా మాకుంది ప్రతినిత్యం ప్రజా సమస్యలే కాకుండా హెల్త్ క్యాంపులని మెడికల్ క్యాంపులు తర్వాత పిల్లలకి పాఠ్యపుస్తకాలని ఇఫ్తార్ విందులని ఏది కులం పేరుగా కులం కాకుండా మతం కాకుండా అన్ని ప్రాంతాలకి అన్ని అన్ని చోట్ల కూడా అన్ని వర్గాల్లోనూ సిక్కుల బస్తీలో వాళ్ళకి సాయం చేయడం కానీ ఏ అన్నిటికీ ఎన్నో పార్కుల్లో కానీ దేవాలయాల్లో కానీ బెంచీలు వేయటం కానీ ఇట్లా సంఘ పరంగా తర్వాత సమస్యల పరంగా సేవా పరంగా ప్రతి విషయంలోనూ భారతీయ జనతా పార్టీ ముందు నిలబడింది ఈ సెల్లింగంపల్లి నియోజకవర్గ అభివృద్ధి ధ్యేయంగా భారతీయ జనతా పార్టీ పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఇవాళ మేము నిజాయితీకి వెళ్ళగలుగుతున్నాం పార్టీ క్యాండిడేట్ని నిర్ణయించడం అంటే క్రమశిక్షణ గల కార్యకర్తగా మేము ఆ రో
చిన్నప్పుడు నీ పనిచేసిన వాళ్ళ మంచి విద్యావేత్త ఉండాలి చాలా పెద్ద నియోజకవర్గం అన్ని రకాలమైనటువంటి సామర్థ్యం ఉండాలనే సమీకరణలతోటి ఆయనకి ఇవ్వడం జరిగింది కాస్త బాధ ఉన్నా కానీ ఏది ఏమైనా కూడా ప్రజా సమస్యల విషయంలో ప్రజా జీవితంలో రాజకీయాల్లో మేము మాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నో లక్షల మంది కార్యకర్తలు ఇవాళ ఆర్ఎస్ఎస్ వెనకాల ఉండి నడిపిస్తున్నారు వాళ్ళ ప్రాణాలు సైతం అంటే ఆర్ఎస్ఎస్లో పెరిగిన వాతావరణం పెరిగిన ఏ నాయకుడు అయినా కూడా పేరు కోసమో ఎమ్మెల్యే కోసమో పదుల కోసమో కాదు ఈ దేశం కోసం సమాజ సేవ వాళ్ళ దృష్టి కాబట్టి ఆ ఆ సంఘంలో నుంచి వచ్చిన కార్యకర్తగా నాకు ఎలాంటి బాధ లేదు ఏ ఎమ్మెల్యేలు పోటీ చేయాల్సిందే అవసరం లేదు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలుగా అవసరం లేదు ప్రజా సమస్యల మీద ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా మాకు మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రాష్ట్ర పార్టీ కూడా నాకు ఒక రాష్ట్ర నాయకుడిగా గుర్తింపించి రాష్ట్ర కార్యక సభ్యుడిగా నాకు పదవి ఇచ్చింది ఇవాళ ప్రజల్లోకి వెళ్తుంటే నేను ఒక ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థినే అని చెప్పి ప్రజలందరూ కూడా నన్ను ఆదరిస్తున్నారు ఆ గౌరవం చాలా నాకు అది భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళు వచ్చిందండి నేను అనుకుంటున్నా ప్రజా సమస్యల విషయంలో ఒక ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిని అవసరం లేదు నిత్యం ఒక రాష్ట్ర నాయకుడిగా నాకున్న బాధ్యత తోటి నేను ఈ రోజు నుంచి ఇంకా ఇంకా మనస్ఫూర్తిగా ఇంకా అదే పట్టుదలతో నేను ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నా ఎక్కడ ఏ మూల సమస్య వచ్చినా అన్న ఈ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పి ఫోన్ చేసి నాకు చెప్పే పరిస్థితి ఇవాళ నియోజకవర్గంలో ప్రజలు ఉన్నారంటే అది నన్ను గొప్పగా భావిస్తున్నా అదే బాధ్యత తోటి అదే కమిట్మెంట్ తోటి నేను నిత్యం కూడా ప్రజల సమస్యల విషయంలో నేను ముందుండి నడుస్తా అని చెప్పి మీ తెలియజేస్తున్నా పార్టీ అభ్యర్థి వేరైనా కూడా ఖచ్చితంగా మేము మనస్ఫూర్తిగా అందరం కూడా కలిసి పనిచేసి ఈ సెల్లింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో పార్టీ అభివృద్ధి పార్టీ గెలుపు కోసం మేము ప్రయత్నిస్తామని చెప్పి మీకు చెప్పగలం సార్ జ్ఞానేంద్ర ప్రసాద్ గారు మీరు చెప్తూ ఉన్నారు గతంలో అరకపూడి గాంధీ టీడీపీ బీజేపీ అలయన్స్లో ఆయన గెలిచారు ఆయన గెలుపులో మీది కూడా కొంత పాత్ర ఉంది బీజేపీ నేతలది అయితే ఈరోజు అరకపూడి గాంధీ అభివృద్ధి పేరుతో కారెక్కారు ఏం అభివృద్ధి చెందింది సేలింగంపల్లి నియోజకవర్గం అంటే ఏం చెప్తారు మీరు అభివృద్ధి ఏమి అభివృద్ధి చెందిందంటే మేము దాదాపుగా ఆయన చేరిన సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల నుంచి అదే ఉద్యమం చేస్తూనే ఉన్నాం కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం ఇళ్ళలో కూర్చున్న ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా కేవలం గాంధీ మీద కేవలం ఎమ్మెల్యే మీదే ప్రతి చోట ఆయన చెప్తూనే అభివృద్ధి ఎక్కడుందో మేము మేము చర్చకు రెడీ అవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ఎక్కడ కూడా ఆయన చెరువులు అన్నారు చెరువులు కంప్లీట్గా ఆయన మూలబెట్టారు వీలైతే చెరువులు ఎక్కడక్కడ కబ్జాలైనాయి డ్రైన్ వ్యవస్థ ఇవాళ నియోజకవర్గంలో దాదాపుగా అప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడే మూడు వందల కోట్లు వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి తీసుకొచ్చిన ఆ వ్యవస్థని తూతు మంత్రంగా చేసి ఆ మొత్తం ఏట్లో పోసిన పన్నీరైంది తర్వాత ఈ ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అవి తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి ఈయన అభివృద్ధి పేరు మీద ఆ డ్రైన్ వ్యవస్థను అంతా నేను సమగ్రంగా ఇచ్చేస్తానని చెప్పి టీఆర్ఎస్ పార్టీలకు వెళ్ళడం జరిగింది ఎక్కడికక్కడ తాల తాత్కాలికమైనటువంటి పరిష్కారాలే తప్పించి శాశ్వత పరిష్కారాలు ఎక్కడ చేయలేదు నిధులు కూడా ఎక్కడికక్కడ కమిషన్ల కోసం వాళ్ళ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారో తప్పించి నాలాలు ఆ నాలాలని ఎక్కడికక్కడ కమిషన్లకి కాంట్రాక్టర్ల దగ్గర కమిషన్ల కోసం పనులు ప్రారంభించారు వాటిని శాశ్వతంగా వాళ్ళు పరిష్కరించలేదు చెరువులు అట్లనే ఉన్నాయి డ్రైన్ సమస్య అతను ఉంది రోడ్లు అట్లనే ఉన్నాయి ఎక్కడ వేసిన గొంగులు అట్లనే ఉంది ఆఖరికి వాళ్ళకు నిత్యావసరమైన వస్తువు విద్య వైద్యం ఆరోగ్యం ఈ మూడు విషయాల్లో కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఉన్న ఒకటి రెండు ఎనిమిది డివిజన్స్లో దాదాపు పది డివిజన్స్లో ఎనిమిది తొమ్మిది హెల్త్ సెంటర్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న ఈ పది లక్షలు ఉన్న జనాభా ఈ ఇక్కడ ఉన్న రెండు హాస్పిటల్స్ కూడా కనీస సౌకర్యాలు లేని దుస్థితి ఉంది ఇక్కడ అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ కాలేజ్ లేదు జూనియర్ కాలేజ్లో సరైనటువంటి వ్యవస్థ కూడా లేదు మొత్తం ఎక్కడికక్కడ ఏ విషయంలో ఆయన సక్సెస్ అయ్యాడో ఇవాళ ప్రజలకు చెప్పేది ఉంది ఏ ముఖంతో ఆయన ప్రజల్లోకి వచ్చి ఇవాళ ఓటు అడుగుతున్నాడో అందరికీ తెలియాల్సింది ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్ని ఆగ మేఘాల మీద కట్టించుకున్న ఈ ఎమ్మెల్యే కనీసం నిత్యావసరం అయితే హాస్పిటల్ విషయంలో చిన్న చిన్న సౌకర్యాలు కూడా కల్పించలేరు ఇవాళ క్యాంప్ ఆఫీస్ ఎమ్మెల్యే ఆఫీస్లో ఆయన ఏ ఏ రోజైనా వచ్చి కూర్చున్నాడేమో ప్రజలకు వివరించాలి ఒక డిగ్రీ కాలేజీ వచ్చేది ఆ నిధులతోటి దాన్ని అంత ఆగమేఘాలు కట్టించుకున్న ఆ ఎమ్మెల్యే డిగ్రీ కాలేజీ ఎందుకు కట్టించలేదో ఇది ప్రజలకు కూడా ఖచ్చితంగా ఆయన సమాధానం చెప్పాలా ప్రజలు ఓటు హక్కే విషయంలో మాత్రం ఆయన నిజంగానే ఫెయిల్ అయినట్టే ఇవాళ మందుకే మేము ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నాం ఆయన సమస్యలంతా ఎండగడుతున్నాం మా వైపుకి ఓటు బ్యాంకు మలుచుకునే విధంగా మేము ప్రజల్లోకి తీసుకొస్తాం సార్ మీరు చెప్తున్నారు సమస్యలేమి తీరలేదు నియోజకవర్గంలో అసలు అభివృద్ధి శూన్యమని కానీ అరగపూడి గాంధీ చెప్తున్నారు పదే పదే వందల వేల నిధులు తెచ్చి ఈరోజు వందల వేల కోట్లతో అభివృద్ధిని చేశాము మరోపక్క కేసీఆర్ అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు అట్టడుగు వర్గాలకు
अक् बस कल्लांदे रोड पैस्थ इवा वर्षाकाल लेने रोज बुड़द बुड़ग दिगुड़ दिगुड़ कर्लू बैकल मत शाखा गेर तो इरीपे रोजको बड़ी गोत पड़े पैस्थित ड्रिंकिंग वाटर प्राब्लम ड्रैन व्यवस्थ प्राब्लम डबल बेड्रूम पेर मीद इटाइन उ पैस्थित इंक ये रंग में उड़ो चोट वाल का रोड इदे मत प्रपंचमंत चूपस्ते एक्कना रही ये बस का बस मारे रोड व्यवस्था मारे आखिर की कॉनी व्यवस्था एक्कनाबी एक्कना रही चुदा सिद्ध चर्चक रही ये विषय में ये रंग में अभिवृद्धि चंदर ये रंग में व्यवस्था मेरे मे अभिवृद्धि ची इध मार्गदर्श पक् निजर्ग की निोजकवर्ग मार्गदर्शन में निरूपन मे खत आयन के मदत मे को प्रजा समस्या प्रति चोट ये निवसर मैं एवं उठा वाट परमान कहींसम वाट निर्लख्यू ना एग्जापल अदे इवा कैंप आफी एम एल लक्षल रूपये खर्चपेको आये ये निर्मितुनाड़ो दाटो रोज आये उपन अला अभिवृद्धि चूप्तारेमो मेरी मैं प्रजल के रही प्रजा चूपा मैं सिद्ध उन्म सर ज्ञानेंद्र प्रसाद गार शेलींगंपल निजर्ग में टफ फैट नड़वबोतनी प्रचार जो पकन सिटिंग एम एल उ अरकेपूड़ गांधी टीआरएस पार्टी नीचे महाकूटी नीचे अभ्यर्थि ने प्रकटी टीडीपी की कंकोट टीडीपी अभ्यर्थे एम एल अभ्यर्थि खरार का बोतून ऊहागा नल विस्तना इक बीजेपी विषयानी वस्ते बीजेपी प्रजू विधा आदरी असल बीजेपी की प्रजल ओटेये खचिता इवा से शलींगंपल निजर्गम तलूदा कंकोटा वाले कैलकुलेषन तो चुपार है इवा प्रजा समस्या मीद ये रोजगू वाल उद्यम चले आ रोज एंटर रामारागद पार्टी ये उद्देश्य तो स्थापित आ उदेशा इवा गंग कल कांग्रेस पादाल मुझे तीस पार्टी बैठर इवाद अभिमान प्रतिनिध्यम आ कम्यूनिटी तो यानी तेल देश अभिमाल तो यानी नाटा वाले चुप्त चंद्रबाब अभिमाचे को मतमे वर्ग नीचे को त्री फोर पर्सेंट मत इवा कंटाबदा चेपल ये कंकोटा विर्रवीतारो इदेद पार्टी एंट रामारा अभिमाल उ वालू इवा भारतीय जनता पार्टी वैपे चूस्त एंकंटे आ रोज तेल देशादेशा स्थापित मुख्य उद्देश्य कांग्रेस ने राष्ट्रीय पारदोले विधा आये यदे आये आशय साधन की उद्यम चारो अदा उद्यमा इलाके मैं कांग्रेस चतोदे चंद्रबाबुनारो यण से निजर्ग में खचिता तेदा की पराभव तपू वीलते डिपाजिट वे पैस्थित लेदा चूस एंटे आंध्र सैटर्स उड़ू का आंध्र सैटर्स मत मतलब तेल देश वेप अने कारतीय जनता पार्टी वेप वैएसआरसी अभिमान वे चूस्ट एनटी रामारावे एनटी रामारा सिद्धांत की एन टी रामारा अभिनचे ये कार्यकर्ता नायक वालू इला भारतीय जनता पार्टी वेपे चूस्टी तेदा की एला अर्हत का कंकोट अने कंकोट बदल सारी तो आगद चरत्र समाप्त निजर्ग में राबो रोज भारतीय जनता पार्टी की राबो रोज कांग्रेस टीआरएस की मध्य खचिता नवादेशा ओट बैंक उवल चंद्रबाब आयन ओक वेरे वर्ग अभिमा तपिची तेद कार्यकर्ता मनस्फूर्ति लेर वाल एनो कुमलाटल इवा मन चूस रोड आयने आलरे बीफा वाँ प्रचार आये दिखना इंकोक आयने पात कार्यकर्ता कोई पार्टी मारी मल्ल इटे नायक लेने पार्टी अड़ कार्यकर्ता उ को मंद नाम नलिपोला मन वाले मदन पड़ता मोकम राजीनामा सिद्धम सदर्भाल कोई मन की मध्य काबी निजन देश पार्टी कार्यकर्ता निजम एन टी रामारा अभिमा इवादेश भारतीय जनता पार्टी वेपो रेप मे निजर्ग में पुराधेश्वर ने दीकोस्ना लक्ष्मी कन्ना लक्ष्मीनारायण गुस्तर काबटे आंध्र सैटर्स अंदर भारतीय जनता पार्टी वैपे चूस्ट भारतीय जनता पार्टी कुल पे मत पे प्रात पे ओटाड़ता भारत देश मिनी भारत लाटर्ग में भारतीय जनता पार्टी अड उवर्ग में एला नायक तैयार का प्रति ओखर की यायम जगे विधा शेरलींगंपल निजर्ग प्रपंच स्थाई में निबड़े विधा उ केवल भारतीय जनता पार्टी वाल वीलू प्रा के कैसीआर यानी केटीआर यानी एन कसैम्ली 
ఆంధ్ర సెట్లర్స్ అని చెప్పి విమర్శించాడు మొన్న మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో వాళ్ళ కాళ్ళు ముళ్ళు తీస్తా అన్నాడు తర్వాత ఇప్పుడు మధ్యలో వదిలేశాడు మళ్ళీ ఎన్నికలు వస్తేనేమో ఆంధ్ర ఓటర్స్ గుర్తొస్తారు ఎన్నికలు రాకపోతే ఇంకోటి కాబట్టి టీఆర్ఎస్ అయినా కాంగ్రెస్ అయినా తెలుగుదేశం అయినా ఏ పార్టీలైనా కులానికి మతానికి పేరు పెట్టి ఓట్లు లాక్కోవటం తర్వాత ప్రజలను విస్మరించటం అదే భారతీయ జనతా పార్టీ కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు భారతదేశం అంతా ఒకటే అన్ని ప్రాంతాల వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ఎక్కడైనా బతకచ్చు నీతిగా నిజాయితీగా ఈరోజు పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రజలకు పిలిపిస్తుంది అన్ని ప్రాంతీయ పార్టీలను పక్కన పెట్టండి భారతీయ జనతా పార్టీకి మద్దతిస్తే తద్వారా ఈ నియోజకవర్గంతో పాటు అన్ని ప్రాంతాలు అన్ని కులాల వారు ఎలాంటి కల్మషం లేకుండా నిజ నిజితిగా నిజాయితీగా అందరూ సుఖ సంతోషాలతో వర్దిల్లే విధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రతి వర్గానికి నార్త్ ఇండియానికి కానీ ఆంధ్ర ప్రజలకు కానీ ఇంకొకరికైనా కూడా భారతీయ జనతా పార్టీకి వాళ్ళకి అండగా ఉంటుంది ఇలాంటి కులాన్ని మతాన్ని ప్రేరే ప్రాంతాన్ని ప్రేరేపించే పార్టీలని పక్కన పెట్టి భారతీయ జనతా పార్టీకి మద్దతు ఇవ్వాల్సిందిగా మేము ప్రజలు కోరుతున్నాం అన్ని అన్ని పార్టీలు తెలుగుదేశం ఆ రకంగా ఫెయిల్ అయింది కాంగ్రెస్ ఏ రోజు కూడా ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషించలేదు వాళ్ళు ప్రజా సమస్య లేదు ఇవాళ ప్రజల్లోకి వచ్చి సీట్ల కోసం కొట్లాడుకుంటున్నారు ఈరోజు ఈ ఇక్కడ పార్టీలో ఆ సీటు తెచ్చుకోలేని పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది ఆ రోజు డిపార్ట్ గల్లంతైనటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రోజు కూడా తెలుగుదే టీఆర్ఎస్ కూడా ఇక్కడ ఓటు బ్యాంకు కానీ కార్యకర్తలు కానీ లేరు ఎక్కడో నామం మాత్రమే ఎంతసేపు అవకాశాన్ని ఈ నియోజకవర్గాల్లో వచ్చి మేము ఆ సెటిలర్స్కి మద్దతు మాట్లాడతారు ఇంకో నియోజకవర్గంలో ఇంకో రకంగా మాట్లాడతారు కాబట్టి తెలుగుదేశానికి కానీ కాంగ్రెస్కి కానీ టీఆర్ఎస్కి కానీ ప్రజాబలం లేదు వాళ్ళు కేవలం పత్రికల్లోనో డబ్బు రాజకీయంతోనో చేస్తున్నారు ఉన్నదంతా కార్యకర్తల బలం ఓటు బ్యాంకు భారతీయ జనతా పార్టీగా ఉంది అది ఈసారి బయటపడబోతుంది ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు మేము పొత్తుల వల్ల విఫలమైనాం ఈ నియోజకవర్గంలో నార్త్ ఇండియన్ కానీ ఆంధ్ర సెట్లర్స్ కానీ దేశాల్లో వివిధ వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ స్థిరపడిన వాళ్ళు దాదాపు కొన్ని లక్షల మంది మూడు లక్షల ఎనభై వేల ఓట్లు బయట సెట్లర్స్ ఉంటే దాదాపు దాంట్లో దాదాపు ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఓటు బ్యాంక్ ఉంది అది ఖచ్చితంగా ఈ ఎన్నికల్లో బయటపడబోతుంది రాబోయే ఎన్నికల్లో మేము గెలుస్తాం రాబోయే కార్పొరేట్ ఎలక్షన్ కూడా పదికి పది మేము గెలుచుకునే విధంగా మీరు చూస్తారు ఓటు బ్యాంక్ ఏందనేది నిశ్శబ్దంగా తెలియలేదు మాకు ఎప్పుడు అవకాశం రాలేదు ఈసారి ప్రజలు గమనిస్తారు మిగతా రాజకీయ పార్టీలు కూడా గుణపాఠం నేర్చుకుంటారు దీని ద్వారా మీరు ఆంధ్ర సెటిలర్ల గురించి మాట్లాడుతున్నారు ప్రధానంగా ఆంధ్ర పరిస్థితి విషయానికి వస్తే బీజేపీ ఆంధ్ర ప్రజలకు అన్యాయం చేసింది బీజేపీని అసలు దేశంలో నుంచే తరిమి కొట్టాలని చెప్పి టీడీపీ వాళ్ళు బలంగా ప్రచారం చేస్తున్న నేపథ్యంలో మీరు చెప్తున్నారు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు కానివ్వండి పురంధరేశ్వరి గారు ఇక్కడికి వచ్చి ప్రచారం చేస్తున్నారని చెప్పి ఆ ప్రభావం తీవ్ర వ్యతిరేకత వచ్చే పరిస్థితి లేదా ఈ నియోజకవర్గంలో ఆంధ్ర సెట్లర్లు ఎలా ఒప్పుకుంటారు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ పురంధేశ్వరి వస్తే అని చెప్పి మీ ప్రత్యర్థులు కూడా అడుగుతున్న ప్రశ్న దీన్ని మీరు ఇచ్చే సమాధానం ఇప్పుడు కన్నా మీరు అన్నారు ఇందాక తెలుగుదే అంటే ఆంధ్ర సెట్లర్ మొత్తం తెలుగుదేశం అయిపోయింది అని అంటే దానికి నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఈ విషయం చెప్పాను కేవలం చంద్రబాబు అభిమానులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక త్రీ ఫోర్ పర్సెంట్ వాళ్ళు మాత్రమే తెలుగుదేశానికి ఓటు బ్యాంక్గా ఉన్నారు మిగతా అంతా మా దగ్గర మాకు అండగా నిలబడుతున్నారు ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యం ఇప్పుడు కొన్ని వార్తాపత్రికలు కానీ కొన్ని మీడియాలు కానీ ఊహాగానాలతో అక్కడ ఏదో జరిగిపోతుందని చెప్పారు ప్రతి లెక్కకి ప్రతి ప్రాజెక్టుకి పోలవరం ప్రాజెక్టుకి ప్రతి కడపలో ఉన్న స్టీల్ ప్లాంట్ అన్ని రకాలుగా భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వెన్నుదన్నుగానే ఉంటుంది అక్కడ కనీ ఒక కమిటీని కూడా వేశారు ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో ఎన్నికలకు ముందే అక్కడ ఎంత అభివృద్ధి చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ రోజు అనుకున్నది ఎన్ని కోట్లు మేము ఇస్తామనుకున్నామో దానికి అదనంగానే నిధులు ఇచ్చామని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా చెప్తుంది దానికి లెక్కలతో సహా అక్కడ రెడీ అవుతున్నాయి కొంత తొందరలోనే ఎన్నికల లోపే అక్కడ జరిగే ఎన్నికల లోపే అవన్నీ బయటకు వస్తాయి నేను ఇక్కడ ఆంధ్ర సెట్లర్స్ ఎందుకంటున్నానంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి అన్ని వాళ్ళ కలరింగ్ ఎట్లా ఉందంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న సెట్లర్లు మొత్తం ఆ వైపు ఉన్నారు అనే దానికి ఎగ్జాంపుల్గా నేను చెప్పాను కేవలం తెలుగుదేశంలో ఉన్న కొంతమంది అభిమానులు అది కూడా ఎన్టీ రామారావు అభిమానులు కాకుండా చంద్రబాబు అమ్మని ప్రేమించే వాళ్ళు మాత్రమే ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీకి అండగా ఉన్నారు తప్పించి ఆంధ్ర సెట్లర్స్ అంటే అందరూ అన్ని పార్టీలకు వాళ్ళు మిక్స్ అయి ఉంటారు కాబట్టి మిగతా వర్గాల నుంచి కూడా మేము ప్రచారానికి అందరినీ ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు అభిమానులు ఉన్నప్పుడు పురంధేశ్వరి ద్వారా కానీ కన్నా లక్ష్మీనారాయణ కానీ వాళ్ళు కూడా ప్రజల్లో ఆంధ్ర సెట్లర్స్ మీద మీరు అనుకున్నంత మీడియా అనుకున్నంత వ్యతిరేక అయితే
పనిచేసినటువంటి నాయకుడు నాయుడు గారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు కూడా ప్రణాళికలు వేస్తున్నారు కానీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రతిరోజు ఢిల్లీకి వెళ్ళి నరేంద్ర మోడీ గారితో మాట్లాడితేనే ఉన్నారు అభివృద్ధి మాకు ముఖ్యంగా ఏంటి చంద్రబాబు వ్యతిరేకమే తప్ప అక్కడ చంద్రబాబు పాలసీలు చంద్రబాబు కూడా మాకు వ్యతిరేకం కాదు చంద్రబాబు పాలసీలు అక్కడ జరిగే అవినీతి సీఎం రమేష్ లాంటి వాళ్ళు సుజనా చౌదరి లాంటి వాళ్ళ అవినీతి వేల కోట్ల అవినీతికి వాళ్ళకు అక్రమంగా చేసే అవినీతికి వీళ్ళు బయటపడుతుంటే దాన్ని వాళ్ళు వ్యతిరేకమైన ప్రచారాన్ని ఈ రకంగా క్రియేట్ చేస్తున్నారు తప్పించి ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద ఎలాంటి ఇది వ్యతిరేకత అక్కడ పార్టీకి కానీ లేదు మేము నిజాయితీగా నిబద్ధతగానే ఉన్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్కి అభివృద్ధి ప్రయాణం చేసే విధంగా మేము వెళ్తున్నాం సార్ చివరిగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చెప్తూ ఉన్నారు మాకు వందకు పైగా సీట్లు ఖచ్చితంగా వస్తాయని చెప్తున్నారు దానికి తాము అమలు చేసిన సంక్షేమ పథకాలే కారణమని వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రత్యామ్నాయం కేవలం కూటమి మాత్రమే అని కూటమి సభ్యులు చెప్తూ ఉన్నారు మరి బీజేపీ పరిస్థితి ఏంటంటారు మరి బీజేపీ టీఆర్ఎస్కి ప్రత్యామ్నాయంగా ఉండబోతుందా లేదా ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీలో మీరు కొన్ని నియోజకవర్గాలు తప్పించి ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ అసమ్మతి వాదులే ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ వీలైతే రేపు కాంగ్రెస్ లిస్టు రాగానే కాంగ్రెస్లో కొంతమంది సీట్లు వస్తాయని చెప్పి ఆశావాదులు కొంతమంది వెయిట్ చేస్తున్నారు అక్కడ రాకపోతే ఏ పార్టీ ఎంత సత్తా ఉందనేది ఖచ్చితంగా బయటపడుతుంది ఇవాళ దాదాపు నలభై నుంచి యాభై నియోజకవర్గాల్లో ప్రజలు నిలదీసి నిలదీసి గ్రామాల లేకి రాని పరిస్థితి ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉంది నిన్న నిన్నగాక మొన్న జూబ్లీ హిల్స్లో మన గోపీనాథ్ గారికి ఎదురైంది అదేవిధంగా పద్మజారెడ్డికి ఎదురైంది కొన్ని రాజేందర్ ఈటల రాజేంద్ర కుమార్ ఆయన ఒక ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఆయన్ని కూడా గ్రామాల లేక రానిచ్చే పరిస్థితి లేదు అట్లా ఏ హరీష్ రావు సిద్దిపేటో లేకపోతే ఇంకోటో ఇంకొకటో ఒక ఐదారు కాన్స్టిట్యున్సీల్లో ఏదైనా కొంత వాతావరణంగా కనిపించద్దు తప్పించి ఇవాళ కేసీఆర్ పరిస్థితి కూడా గజ్వేల్లో కూడా ఒక కేసీఆర్ మీద పోటీ చేసే నాయకుడే ఇవాళ హరీష్ రావు మీద చేసే మన ఆరోపణలు చేయడం జరిగింది ఆయన ఓడించాలని కాబట్టి ప్రతి చోట వాళ్ళల్లో కుటుంబ కలహాలతో పాటుగా ప్రతి నియోజకవర్గాల్లోనూ వాళ్ళకి అసమ్మతి సెగలు ఉన్నాయి రాబోయే రోజుల్లో ఇంకొక నెల రోజులు మనకు అర్థమైపోతుంది దాదాపు ఇరవై నుంచి ముప్పై స్థానాలు కూడా గెలుచుకునే పరిస్థితి లేదని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ చేసిన సర్వే ఇవాళ కుండా బద్దలు కొట్టినట్టు చెప్తుంది చాప కింద నీళ్ళలాగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఫస్ట్ యాభై అనుకున్నారు అది యాభై నుంచి ఇప్పుడు డెబ్బై స్థానాలకు చేరుకుంది కాబట్టి ఏదైతే త్రిపురలో త్రీ పర్సెంట్ లేని ఓటు బ్యాంకు ఒక్క సింగిల్ సీట్ లేని ఎమ్మెల్యే లేని అక్కడ గెలిచాము మొత్తం మెజారిటీ తోటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసాం అదే ఇక్కడ పునరావృతం కాబోతుంది తెలంగాణలో కాషాయ జెండా ఎగరడం ఖాయం భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం రావటం ఖాయం అని చెప్పి ఈ విధంగా మేము తెలియజేస్తున్నాం రైట్ జ్ఞానేంద్ర ప్రసాద్ ఒకటే చెప్తున్నారు సేలింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో ఈసారి ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటున్నారు ఆ మార్పు బీజేపీ అని చెప్పి ఆయన గంటపథంగా చెప్తున్నారు అదేవిధంగా ఎవరికి సీటు కేటాయించినప్పటికీ సీనియర్ నేతలంతా కలిసి ప్రచారానికి వెళ్తాం ఏదైతే ఫైనల్గా జ్ఞానేంద్ర ప్రసాద్ ఒకటే చెప్తున్నారు సేలింగంపల్లి నియోజకవర్గంతో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాషాయ జెండా ఎగరేస్తామని ఆయన చెప్తున్నారు వీడియో జర్నలిస్ట్ జానీతో గోపీకృష్ణ 